Hello everyone. Welcome to my class, Dr. Shobhana's Literature Classes. In this class, we will talk about the topic, The Death of the Author, written by Roland Barthes, or a French writer. Okay, so before we enter into the slides, a kind request. Nama channel inno subscribe pannlana, subscribe pannanga, unga friends ko share pannanga, suggest pannanga. Thank you. Roland Bar, our full name paranga, Roland Gerard Bar, was a French literary theorist, essayist, philosopher, critic and semiotician. Semiotician is science and symbols pati pati karangatna, semiotician. In this, uh, Roland Bar, T-E-S in Varda, B-A-R-T-H-E-S in our spelling, but it is pronounced as Roland Bar. Roland Bart, pronounced pronounced. Okay, he was born on 12th November 1915 at Cherbourg, Octaville, and he died on 26th March 1980, Paris, France. From the best known works, Kutrakanga, Mythologies, it was published in 1957, Pleasure of the Text, A Lover's Discourse, Fragments, Camera, Lucida, Reflections of Photography. Apra of Roda in Panama Padikapura Romba famous Anna essay, 1967 essay, The Death of the Author, which critic traditional approaches in literary criticism. Okay, in the, in the work one the other Pathyadana, uh, traditional criticism question panada. Traditional na sorry, or parambrema irkra or visheta question pantata um, uh, in the text order velayarka. I mean, death of the author order main concept edana or parambrema mana or a traditional la valivalia vanda or visheta question panada. Other sari land solida. Okay, death of the author pati in or a small intro order. Nama slides kulapula. Death of the author in the book vanda mother French ladam vanda publish acha. Hang on the name of Dina, La Mode de Lauter. It's a 1967 essay by the French literary critic and theorist Roland Barthes. So, our life period is 1915 to 1980. So, you were in 1967 in the essay, French first published. Barthes' essay argues against traditional literary criticism's practice of relying on the intentions and biography of an author to definitively explain the ultimate meaning of a text. So, in the 20th century, there are moments. And the moments that I have been saying is that a criticism or a work is the author is the main author of the biography, Life is a very work. That is why our life is a biography. We are going to be a new critics. In the 20th century criticism, the author is a center. We are work. We are It relied on the intentions and biography of an author. Okay, this is the traditional concept. This is the question of the work of death of the author. Instead, the essay. Uh, in the essay, it emphasizes the primacy of each individual reader's interpretation of the work over any definitive meaning intended by the author. Okay, so in the work of the work, uh, uh, the author is the reader. Reader or interpretation da mukyam. Or work ka padacho na the author apathi naman ana kewe kudade. Apdin solradha in the death of the author nra in the essay. The essay's first English language publication was in the American journal Aspen. So in the first French la vandha den sunno. Okay, English le appa vandha den apdi na 1967 la American journal vandla da vandha den. Aspen ra or American journal la da. The work Modo Modo published on them. And the French debut was in the magazine Mantea number no. 5, 1968. Okay, French debut. French la vandu, uh, idu veli vandu vandu in the magazine la Mantea. Uh, English la veli vandu on the journal pair Aspen. Okay, right. 
Now, the death of the author synopsis. So, we have a small summary of this work. The death of the author is an important piece of understanding a postmodern literary critical practice. Postmodern theories are not the death of the author. Postmodern theories are not the idea of the author. This piece needs to be understood within the intellectual life of Paris, especially in the 19th அறிவாளிகள் மத்தியில வந்து இந்த விஷயம் வந்து பேசப்பட்டது there was a move in the european tradition during the 1950s it placed an over emphasis on the identity of the author sorry the death of the author vandadukku kaaranam enna appdin sonna 1950 la irundha oru movement Paris and around Europe, one movement is going to go. One of them is going to go. One of them is going to go. One of them is going to go. What is going to go? It placed an overemphasis on the identity of the author. One text of the author is very important. One of the people who say the name of the author is the name of the author. We say the name of the author is the name of the author. The name of the author is the name of the author. So, Barth was in certain ways responding to and reacting against such dominant tendencies. And Barth is saying that the dominant author is the name of the author. The author should not not be dominating in a text அப்படி சொல்றாரு ஒரு ஒரு வர்க்ல வந்து எழுதி முடிச்சோனா அவரை பத்தி நம்ம மறந்துடணும் அவரை பத்தி நினைக்க கூடாது அவரை யோசிச்சு நம்ம ஒரு வர்க்க படிக்க கூடாது அப்படினு சொல்றது தான் the death of the author அதாவது ஒரு வர்க் வந்து முடிஞ்சோனா அந்த author இறந்துடுறாரு அப்படி சொல்றாரு இறந்துடுறாருனா என்ன அர்த்தம்னா ரீடர் தான் அங்க உயிரோட இருக்கணும் ஆத்தர பத்தி மறந்துடணும் ரீடரோட வேலை தான் ஆத்தர் இனிமேலும் அந்த இடத்துல எந்த வேலையும் பண்ணல ஹி டைசவே அப்படி டைசவேனா மெட்டபோரிக்கலா அவர் சொல்றார் ஓகே ஆத்தருக்கு அந்த இடத்துல எந்த பர்பஸும் இல்லை ஆஃப்டர் ரைட்டிங் தி டெக்ஸ்ட் அவரோட வேலை முடிஞ்சிடுது ஓகே ரீடரோட கைக்கு வந்து அதாவது ஆத்தர் எழுதுற வரைக்கும் அது ஒர்க் தான் அது வந்து ஒரு வேலை தான் ஆனா ரீடரோட கைக்கு வந்தோன்னதான் அது டெக்ஸ்ட் ஆகுது ஏன்னா ரீடர் தான் அதை இன்டர்பிரேட் பண்ண போறாரு விதவிதமான மல்டிபிள் ஆஃப் மீனிங்ஸ் கொடுக்க போறாரு ஸோ த ரீடர் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் author is no more important adhu da the death of the author oda and the one line argument ah nama sollalam this has become very important to contextualize the essay the death of the author so avaru enna pandraru appadina the 1950s la europe la nadantha or movement da idhukku main reason ah irukku inda work varradhukku so and the movement vandu adhigama importance vandu author ku kudutanga adanal so bart was in certain ways respond to and reacting against such dominant tendency in the dominant tendency ki edira Barth is the death of the author. So, it could be understood that this essay is a landmark text in the move from structuralism to post-structuralism. So, what we know is that this work is the post-structuralism text. Through this text, Barth is challenging the traditional literary critical approach and also foregrounds new year ways of looking at a text and the author. So, in the text, Barth is saying that he is challenging the traditional literary critical approach adavadhu ilakiyathila the critical approaches nu solvom illaya adha ellathaiyume question pandrar the death of the author moolama he is questioning he is challenging adavadhu palai approach ellame you know 
ஆகாது அதை வச்சு அப்படியெல்லாம் நீங்க ஒரு புக்கை என்ன பண்ண முடியாது இன்டர்பிரேட் பண்ணக்கூடாது ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் அது பாரம்பரியமா நீங்க எப்படி வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட வந்து படிச்சுட்டு இருந்தீங்களோ அந்த மாதிரி படிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு He celebrates the emergence of a reader as a corollary. This text has become seminal related modernism and its understanding. So, what do we do? We do not do the author. We do not do the reader. We do not do the author. We do not do the author. That is the corollary. So, this text has become seminal uh, related to modernism and its understanding. Okay, modern uh, writing, modern ideas. This is the book. புக் வந்து ஒரு செமினல் இன்ஃபுளுயன்ஷியல் புக் மாடர்ன் ஐடியாஸ்க்கு ரொம்பவே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின ஒரு புக்காக நம்ம டெத் ஆஃப் த ஆத்தரை சொல்லலாம் திஸ் எஸ்ஐ இஸ் டிவைடட் இன்டு செவன் செக்ஷன்ஸ் இந்த இந்த எஸ்ஐல வந்து செவன் செக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு எப்பிகிராஃப் இருக்கு ஒரு முன்னுரை மாதிரி ஒன்று இருக்கு அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த எஸ்ஐ பிகின்ஸ் வித் அன் எப்பிகிராஃப் ஆஃப் பல்சாக் ஸ்டோரி சராசைன் சராசைன் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு அந்த பல்சாக்ன்ற ஒரு ஆத்தர் எழுதின ஒரு ஸ்டோரி அதுல இருந்துதான் அவர் வந்து கதையை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அந்த பல்ஜாக் ஸ்டோரி ஜராசைன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த கேரக்டர் என்னன்னா அது வாய்ஸ் வந்து ஃபீமேல் வாய்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ஒரு மேல் ஓகே அந்த கேரக்டர் வந்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸில் இருந்து தான் அவர் வந்து என்ன ஆரம்பிப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒர்க்கை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஓகே ஹி ஆஸ் ஃபார் த இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் விச் குட் நாட் பி கிவன் நாலஞ்சு கொஷின் கேட்டிருப்பார் கேட்டு அந்த இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாரு அந்த கேரக்டர் கேட்குற கொஷின்ஸ்க்கு என்ன ஆன்சர்னு சொல்லிட்டு யாராலையும் அதுக்கு கரெக்டாக இதுதான் ஆன்சர் எது வேணா ஆன்சராக இருக்கலாம் அந்த கொஷின்கான ஆன்சர் எப்படி வேணா இருக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் அதை எப்படி படிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து ஆன்சர் மாறுபடும் அதனால அதுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஆன்சரை யாராலையும் கொடுக்க முடியாது பார்த் பிகின்ஸ் தஸ்ஸே வித் திஸ் நோட் தட் தர் இஸ் நோ யூஸ் லுக்கிங் அட் ஆர் ட்ரைங் டு ஐடென்டிஃபை த வாய்ஸ் அப்போ அந்த குரல் யாருக்குரியது இந்த குரல் என்ன சொல்ல வருதுன்னுலாம் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகே தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது தான் வந்து அழகை அப்படிங்கிறாரு அந்த அந்த டெக்ஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுறதோட அழகை எதில் இருக்கு இது யாரோட வாய்ஸ் இங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுலதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் ஸோ இந்த இந்த புக் இப்படிதான் ஆரம்பிக்குது ஓகே இந்த எஸ்ஐ இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்குது இது ஒரு ஒரு சின்ன எஸ்ஐ தான் சிக்ஸ் செவன் பேஜஸ் உள்ள ஒரு எஸ்ஐ தான் ஸோ இந்த எஸ்ஐ அப்படி ஆரம்பிச்சுடுறாரு ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் எஸ்ஐ கண்டினியூ ஆகுது செவன் செக்ஷன்ஸா இந்த எஸ்ஐ வந்து அவர் பிரிச்சிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன்ல அவர் என்ன விஷயம் எல்லாம் டீல் பண்றாருன்னா in a text but only interpretations or or text abadina agreed facts la edhume kedaiyad interpretations mattum dhaan irukku agreed facts na enna idhu dhaan ipdi dhaan author solla varraaru indha kadaiyoda mudivu idhu dhaan ipdi la edhume kedaiyad எல்லாமே இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் தான் நம்ம நினச்சிக்கிறது தான் நம்ம இப்படி இப்படியும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு ஓப்பன் எண்டிங் கொடுக்கறது தான் ஓகே எந்த ஒரு முடிவுக்கும் நம்ம வரக்கூடாது ஒரு கதையை படித்து எந்த முடிவும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது ஏன்னா காலத்தின் போக்கில் ஒவ்வொருட அர்த்தம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒருத்தர் ஒரு கதையை படிக்கிறதுக்கும் இன்னொருத்தர் ஒரு கதையை படிக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் ஒருத்தருக்கு அது ஒரு விதமான அர்த்தத்தை கொடுக்கும் இன்னொருத்தர் வேற ஒரு கல்ச்சுரல் சரௌண்டிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அதே கதை வேற விதமான அர்த்தத்தை கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நம்ம ஒரு ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முத எழுதப்பட்ட ஒரு எஸ்ஐ எடுத்துக்கலாம் அந்த ரீடர்ஸ்க்கு அது என்ன மாதிரி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும்னு தெரியாது அதே புக்கை இன்னைக்கு படிச்சோம்னா அது வேற விதமான தாக்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தலாம் ஸோ என்ன சொல்ல வராரு அக்ரீட் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது எந்த டெக்ஸ்ட் இப்ப ஷேக்ஸ்பியரோட ஒர்க்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க டெம்பஸ்ட் மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்ப படிச்சவங்க அதை எப்படி படிச்சாங்கன்னு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் போஸ்ட் கலோனியல் இதெல்லாம் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி எல்லாம் அதை படிக்க முடியும் ஏன்னா டெம்பஸ்ட்ல வந்து கேலிபன் ஒரு கேரக்டரை வந்து ஒரு கொலோனியல் கேரக்டரா சித்தரிக்கிறாங்க ப்ராஸ்பரோவை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மாஸ்டர் கொலோனியல் மாஸ்டர் மாதிரி சித்தரிக்கிறவங்களா இருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு விதமா வந்து ஒரு ஒர்க் அதாவது அந்தந்த சூழலுக்கு ஏற்ப அந்தந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ப அந்தந்த சரௌண்டிங்ஸ்க்கு ஏற்ப 
ஏற்ப ஒரு டெக்ஸ்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஓகே த போக்கஸ் இஸ் ஆன் த செப்பரேஷன் ஆஃப் த பர்சன் ஃப்ரம் த லிட்ரரி ஒர்க் அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு பார்த் அப்படின்னு சொன்னா மொதோ வேலையா என்ன பண்ணணுமா பர்சன் அதாவது ஆத்தர் இருக்கார் இல்லையா அவரை வந்து செப்பரேட் பண்ணிடணும் லிட்ரரி ஒர்க்ல இருந்து ஆத்தரை தூக்கி போட்டுறணும் அவரை உள்ளே கொண்டு வரக்கூடாது அப்பதான் நம்மளுக்கு மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஆத்தரை வச்சு ஒரு புக்கை படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் கிடைக்காது அவர் இதுதான் சொல்ல வர்றாருன்னு நினைச்சுக்கிட்டு படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு திரும்ப அதே இடத்துலயே நம்ம நிற்போம் அப்படி கிடையாது so we should not think of the author abdin solta first idla solrar in the second section he argues that the author is a modern figure since greatness is attributed to him only in the modern society adu the section la he is talking about uh, author figure author figure ku vande iniki modern society la adha avar vaalnda period la 20th century la vande romba avara vande or periya genius he is a great personality abdin author vande ellarum pugalranga appa avar enna solrar primitive சொசைட்டில பழைய காலத்துல ஆத்தருக்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவமே இருந்ததே கிடையாது இப்போ இந்த நியூ சொசைட்டி மாடர்ன் சொசைட்டி தான் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஆத்தருக்கு கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதனால ஆத்தரை என்ன சொல்றாருன்னா மாடர்ன் ஃபிகர் புது மனுஷன் தான் ஆத்தர் பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க்ஸ் இப்ப இங்கிலீஷ்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பழைய ஒர்க்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஆத்தரோட நேமே இருக்காது ஓகே அனானிமஸா இருக்கும் பேர் இல்லாம இருக்கும் அப்ப ப்ரிமிட்டிவ் சொசைட்டில நிறைய ஒர்க்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணல ஆத்தரை பத்தி ஆத்தர் வந்து நேம் எழுதணும்னு கூட அவருக்கு தோணல ஒரு ஒர்க்கை மட்டும் கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா ஆத்தர் வந்து அங்க அதுக்கு உரிமை கொண்டாடவே இல்ல ஒர்க்கு உரிமை கொண்டாடவே இல்ல அதை ஓப்பனா விட்டுட்டாரு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் எப்படி புரியுதோ அதை அப்படியே கொடுத்துட்டாரு சோ ஆத்தருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இப்பதான் so author is a modern figure nu solraru okay bart says that in the modern days the author dominates the literary culture and the work is tyrannically centered on the author inniki paathinga appdin sonna or author da vandu or literary work full dominate pandraru idu ivaroda work appdin solli solliranga appo avar ipdi da nenaparu avaroda work idha da solludhu appdin nammala enna pannom assume pannikirum okay nariya vishayangala author vechu namma kadhai enna pandra conclude pandro in the third section he lists out two authors who try to topple the authority of the authors adutha section la enna pandrana rendu new ivungala eduthukraru rendu critics eduthukraru rendu authors eduthukraru rendu perume enna na the author dominate domination irukirathu illaya author vandu main a vekkirathu author vechu da or text appdi solradha rendu perume question pandra pandra rendu pera vandu introduce pandraru யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து பிரெஞ்சு சிம்பலிஸ்ட் மெலாமே அண்ட் அதர் இஸ் மேசல் ப்ரோஸ்ட் ஓகே தீஸ் ரைட்டர்ஸ் ஹெல்ப் இன் புட்டிங் அவே த ஆம்னி பட்டன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ஆத்தர் இந்த ரெண்டு ரைட்டர்ஸும் these two writers melame and marcel prose uh, uh, held uh, helped in putting away the omnipotent status of the author omnipotent na enna engum nirindavan engum nirindavana avaroda work la author patti mattume think pandrathu and and the book full la author pattiye ennangale irukirathu avar dhan dominate pannitirukra mari or feeling a kudukirathu adha vandu question pandranga yaar melarme yo marcel prosto avanga vandu velaki vek இருக்கணும் அப்பதான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆத்தர் எஸ் இதுதான் விஷயமே இந்த இந்த போர்த் செக்ஷன்ல அவர் சொல்றது என்னதுன்னா அபவுட் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த ஆத்தர் ஆத்தரையே மறந்தாதான் டெக்ஸ்டுக்கு மல்டிப்ளிசிட்டி அண்ட் புளுராலிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்றாரு மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் கிடைக்கும் 
plural meanings அதாவது நிறைய meanings உருவாக்க முடியும் எப்பன்னா when there is absence of the author அப்படிங்கிறார் okay அதுதான் the fourth sectionல அவர் சொல்கிறது he designates the author as a scripter who is born simultaneously with the book in section 5 he says that the author can only imitate and never be original his power is to combine different kinds of things here there is no single meaning to a text Barth celebrate the multiplicity and plurality of a text Apo section 4 la verenna solrana he says the relationship between the author and book is like that of a father and son uru thandai madri petra edukra madri kulandai petra edukra madri tha author vandu thandai mahan vandu text adu madri tha father son relationship tha avaru author kum book kum abdi inna solrar adavadu author vandu scripter அதாவது வடிவமைக்கிறார் அவ்வளவுதான் ஒரு புக்கை வந்து வடிவமைச்சு கொடுக்கிறாரு லாங்குவேஜ்ல அவர் நிறைய கிமிக்ஸ் பண்றாரு பண்ணி அவர் என்ன பண்றாரு லாங்குவேஜ் மூலமா லாங்குவேஜ வச்சு அவர் விளையாண்டு ஒரு ஒரு படைப்பு கொடுக்கிறாரு ஓகே இன் செக்ஷன் ஃபைவ் ஹி சேஸ் தட் ஆத்தர் கேன் ஓன்லி இமிடேட் அண்ட் நெவர் பி ஒரிஜினல் அடுத்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆத்தர்ஸ் வந்து புதுசா இன்னும் ஜீனியஸ் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க வந்து எதையும் தோற்றுவிக்கலாம் இல்லை இந்த உலகத்துல இருக்கிற விஷயங்களை தான் கலந்து கொடுக்குறாங்க லாங்குவேஜ்ன்றது மூலமா அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க சுத்தி நடக்கிற விஷயத்த தான் கொடுக்குறாங்க அவங்க புதுசா எதை என்ன பண்ண முடியாது உருவாக்கலாம் முடியாது ஹி இஸ் ஒன்லி அண்ட் இமிடேட்டர்னு சொல்றாரு அவர் சுத்தி சரி ஒரு கதையே எடுத்துக்கோங்க தன்னை சுத்தி நடக்கிறது தானே ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் வந்து அவர் படைப்பாரு படைப்பாளின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது எழுத்தாளர் தான் அவர் அப்படின்னு சொல்றார் ஓகே ஸோ எழுத்தாளர் தான் அவர் இமிடேட் பண்ணதான் முடியும் ஒரிஜினலாலாம் இருக்க முடியாது அவர் கிரியேட் பண்ணலாம் எதையும் முடியாது இஸ் பவர் இஸ் டு கம்பைன் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அவர் என்ன பண்ணுவார் கம்பைன் பண்ணி கொடுப்பார் ஓகே எல்லாத்தையும் கலந்து அவர் பார்க்குற விஷயங்கள அழகா கோர்வையா கலந்து நம்மளுக்கு ஒரு டெக்ஸ்டா கொடுப்பாரு ஹென்ஸ் தர் இஸ் நோ சிங்கிள் மீனிங் டு அ டெக்ஸ்ட் அப்படி அவர் கொடுக்கறத நம்ம படிக்கிறப்போ அதுக்கு சிங்கிள் மீனிங் எல்லாம் எதுவுமே இருக்க முடியாது பார்த் செலப்ரேட் த மல்டிப்ளிசிட்டி அண்ட் புளுராலிட்டி ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அப்படி சொல்லிட்டு தான் என்ன சொல்றாருன்னா சிங்கிள் மீனிங் இருக்கிறது நல்லதும் கிடையாது மல்டிப்ளிசிட்டி வேணும் ஒரு டெக்ஸ்டுக்கு புளுராலிட்டி வேணும் சிங்கிள் மீனிங் எல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு in section 6 he says that through the means of conventional reading or with the modes of literary criticism one should not try to get the meaning of a text the reign of the author is the reign of a critic adutha enna solraru appdin sonna and the conventional reading irukla palaya type la ukkanga appdi porumaya padichittu apram எப்படி இப்படி தான் படிக்கணும்னு ஒரு செ ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கும் ஒரு புக்கை வந்து இப்படி தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க முடியும்னு ஒரு சில வழிமுறைகள் விதிமுறைகள்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி கிரிட்டிசிசம் இருக்கு இல்லையா ஒரு சில கிரிட்டிக்ஸோட அந்த விமர்சிச்சிருந்திருப்பாங்க இப்படி இப்படி தான் இந்த ரைட்டிங்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் படித்தோம்னா நம்மளுக்குள்ள ஒரு ப்ரீ அசியூம்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் மனசுக்குள்ள வந்துடும் ஓ இது இப்படித்தானோ இது அப்படித்தானு மனசுக்குள்ள ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் ஸோ அப்படி படிச்சுட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட படிக்க கூடாது ஆத்தரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு கிரிட்டிக்க பத்தி கிரிட்டிக் என்ன சொல்றான்னு கேட்டுக்கிட்டு ஒரு சொல்லுவாங்க இல்லையா சினிமாவை போய் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா போய் பார்க்கணும் இந்த ஆத்தர் இப்படிதான் இந்த இந்த டேரக்டர் இப்படிதான் பண்ணியிருப்பாருன்னு தெரிஞ்சுக்க கூடாது விமர்சனம் எல்லாம் படிச்சுட்டு சினிமாவை சினிமாவுக்கு போனா அப்புறம் அதுல அந்த டேஸ்டே போயிடும் இல்லையா ஸோ உனக்கு என்ன புரியுது ஜஸ்ட் கோ டு தர்ஸ்ட் ஷோ கண்டிப்பா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் இருக்கும் படத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாம ஒரு நல்ல கிளாசிக்கல் மூவில போய் உட்காடுறீங்க ஒரு நல்ல மூவில போய் உட்காடுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷோல உட்காடுறீங்க கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் தரும் யாரும் எந்த ரிவ்யூவும் கொடுக்காம நம்ம போய் உட்கார்ந்து அது ஒரு பெஸ்ட் மூவியா இருக்குது உங்களால அதை ரொம்ப ரசிச்சு பார்க்க முடியுதுனா It would certainly be a best experience. அது மாதிரி தான் அவர் சொல்றாரு எந்த ப்ரீ அசியூம்டு ஒப்பீனியன்ஸும் வச்சுக்காம ஒரு டெக்ஸ்ட் படிங்க ஓகே த ரெயின் ஆஃப் த ஆத்தர் இஸ் த ரெயின் ஆஃப் அ கிரிட்டிக் ஆத்தர் வந்து 
ரூல் பண்ணுறாரு ஆத்தர் வந்து கோலோச்சுறார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல கிரிட்டிக்கும் அதே அளவு ஈக்குவல் பவர்ஃபுல் ஆயிடுவார் ஆத்தர் ஒரு மீனிங்கில் எழுதியிருப்பார் கிரிட்டிக் வந்து இது இதையும் அதையும் விமர்சனம் பண்ணிவிட்டு அவரும் வந்து கோலோச்ச ஆரம்பிச்சிடுவார் த கிரிட்டிக் ட்ரைஸ் டு லொக்கேட் அ மீனிங் த்ரூ வேரியஸ் வேஸ் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் கிரிட்டிசிசம் அப்போ கிரிட்டிக் என்ன பண்ணுறாரு வேறு வேறு ஐடியாஸ் எல்லாம் சொல்லி அவரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு போகிறாரு ஓ இது இப்படி வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த் ஆர்கியூஸ் தட் வி கேன் லிபரேட் அனுபவிக்க முடியாது இதுதான் மீனிங் அப்படின்னு அசைன் பண்ணாம அது அதுக்குன்னு ஒரு மீனிங்கை வைக்காம வி ஹாவ் டு மூவ் அவே அதை அப்படிதான் படிக்கணும்னு இல்லாம ஃப்ரீயா மைண்டை ஓப்பனா வச்சுட்டு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு லாஸ்ட் லைட் இன் செக்ஷன் செவன் ஹி ரிட்டர்ன்ஸ் டு பெல்சாக் ஸ்டோரி திரும்பவும் இந்த எபிகிராஃப்ல சொன்னார் இல்லையா அதே ஸ்டோரிக்கு செவன்த் செக்ஷன்ல நம்ம பார்த் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிறாரு ஹி ரிஐட்ரேட்ஸ் த வாய்ஸ் He, he reiterates that voice that the voice need not be located and the kadaila vande and the voice yarodadunra maari ketrupara okay and the voice vande locate pannave venda appadina seventh section la solva the yaroda voice a vena irundittu pogudhu adha patti nama kavala padavena and the voice enna venalum sollittu pogudhu adha patti nama kavala padavenda adha nama first locate panna koodadhu adha yaroda voice adha enna solla varudunradha nama locate panna koodadhu the happiness is not in locating the voice but knowing the voice cannot be located adha dhaan avar solra main thing adhavadhu nammalku sandosham edhila irukna voice locate pandradhula illa idu yaroda voice idu vandu edha patti solludhu nu therinjukradhula happiness kadaiyadhaan but knowing the voice cannot be located indha voice yaarudhane kandupidikkamudiyama irukku pathingala adhu enna solla varudhu nu ப்ராப்பர் அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் தான் இது இப்படியா இருக்குமோ அப்படியா இருக்குமோன்னு தான் நினைச்சுக்கணுமே உழுது மல்டிபிள் மீனிங் அதை எடுத்துக்கணுமே ஒழிஞ்சு இப்படித்தான் அப்படின்னு முடிவுக்கு வராதது தான் சந்தோஷமே ஹாப்பினஸ் எதுல இருக்கு இன் லொக்கேட்டிங் த ஹாப்பினஸ் லைஸ் இன் not locating the voice அப்படிங்கிறார் okay voice யாருதுன்னு கண்டுபிடிக்காம இருக்கிறது தான் சந்தோஷம் அங்க அப்படிங்கிறார் okay Barth concludes the destination of the text is the reader he is the one without history without biography and without psychology so now Barth concludes the essay um, that the destination of the text is the reader இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒரு 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 படைப்பு அப்படின்னா அதோட டெஸ்டினேஷன் இது அது ரீச் பண்ண வேண்டிய இடம் யார்கிட்ட ரீடர்ட்ட ஆத்தர்கிட்ட கிடையாது ஆத்தர் ஆத்தர் எழுதி முடிஞ்சோன்னு அவர் வேலை முடிஞ்சது அது யார ரீச் பண்ணணும் டெஸ்டினேஷன் யாரு ரீடர் தான் அப்போ அந்த ரீடர் வந்து ரீடருக்கு தான் என்ன இல்லைன்னா ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது எந்த ஊரை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் அதை படிக்கலாம் அவருக்கு பயோகிராஃபி இல்லை பயோகிராஃபியை வச்சு தன்னோட பயோகிராஃபியை வச்சு அவர் படிக்க போகிறது இல்லை சைக்காலஜி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் அவர் மைண்டை ஃப்ரீயாக வச்சு படிக்க போகிறாரு அப்போ அவரோட ஆத்திரை பற்றியே நினைக்காம படிக்கிறப்போ ஹி வுட் ஹாவ் மல்டிபிள் மீனிங்ஸ் த ரீடர் ஹாஸ் நெவர் பீன் த கன்சர்ன் ஆஃப் கிளாசிக்கல் கிரிட்டிசிசம் ஆனால் கிளாசிக்கல் கிரிட்டிசிசமில் பழைய கிரிட்டிசிசம்ல ரீடரை பத்தி கண்டுக்கவே மாட்டாங்க ஐதர் ஆத்தரை பத்தி பேசுவாங்க இல்லைன்னா கிரிட்டிக் பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க ஆனா ரோலன் பார்த் என்ன சொல்றாரு மாடர்ன் கிரிட்டிக் என்ன சொல்றாரு நியூ கிரிட்டிசிசம்ல ரீடர் தான் மெயின் அப்படிங்கிறார் But here Barth says that the focus is on the reader. Reader is not. Reader is the focus. He says that the birth of the reader was ransomed by the death of the author. That's what he said. Then the reader is the author. The author 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 is the author. ஆத்தர் வந்து இறந்துட்டாருன்னு சொன்னா இறந்துடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நெகட்டிவ் டேர்ம் இங்க கிடையாது அப்படிங்கிறார் திஸ் இஸ் நாட் அ நெகட்டிவ் வேர்ட் ஹியர் திஸ் இஸ் அன் இமானிசிபேட்டிங் ஒரு லிபரேட்டிங் வேர்டா சொல்றாரு அந்த வேர்ட்ல இருந்து ஒரு புதுசு பிறக்குது இது இறக்குதுன்னு சொல்றத விட ஒரு புதுசு பிறக்குறதா நினைக்கலாம் ஆத்தர் 
இறந்துடுறாரு அப்படிங்கிறத விட ரீடர் பிறக்கிறாரு அப்படிங்கிறது தான் இந்த கான்செப்ட் தஸ் த டெத் ஆஃப் த ஆத்தர் இஸ் அட் இமானிசிபேட்டரி ஈவெண்ட் அது வந்து ஒரு விடுதலை லிபரேட்டிங் ஆக்ட் பார்த் ஹஸ் ட்ரேஸ் த என்டையர் ப்ராசஸ் டு த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஆஃப் த பர்த் ஆஃப் த ரீடர் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் வச்சு கடைசியில் ரீடர் பிறக்கிறான் அப்படின்ற டெத் ஆஃப் த ஆத்தர்னா ரீடர் பிறக்கிறான் அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு ஸோ திஸ் இஸ் தஸ் த டெத் ஆஃப் த ஆத்தர் பை ரோலன் பார் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளேஷன் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் சச் வீடியோஸ் ப்ரெஸ் தி பில் ஐக்கான் ஃபார் மோர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபார் கண்டினியூஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் கண்டிப்பாக சேனலோட வளர்ச்சிக்கு நீங்கள்லாம் உதவணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ் ஷேர் மை சேனல் டு யர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் அண்ட் ஷேர் மோர் தேங்க்யூ